गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माय नेम इज प्रो मोदी एन यूर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लासेज दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो इंग्लिश के बेस कहीं ना कहीं बेस के लिए बहुत जरूरी होता है साथ ही साथ ये आपकी जो सिक्स टू एट है इवन जब हम क्लास नाइन में जब कुछ स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं तब तो उनसे हम इस टॉपिक के बारे में पूछते हैं तो उनको उस टॉपिक के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न होता है या उनको पता नहीं होता कारण है कि उन्होंने जब मिडिल का जो पोर्शन होता है जब मिडिल स्कूल में होते हैं तो वो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ नहीं पाए होते हैं तो ये हम उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं उस टॉपिक का नाम है नाउन नाउन क्या है तो जनरली आप जानते हैं नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग ये तो आप सब जानते हैं लेकिन साधारण शब्द में अगर नाउन को बोलते हैं तो इसको हम कैसे पहचानेंगे आइए कुछ चीज़ों के नाम लिखते हैं जैसे मान लो लड़का खड़ा है तो लड़का है है ना तो जैसे लड़का है तो उसको मैं बोलता हूँ बॉय या मान लो कोई लड़की है तो उसको मैं मैंने बोल दिया गर्ल या एक वहाँ एक गुलदस्ता पड़ा हुआ है तो उसमें मैंने देखा गया फ्लावर अब मैं कुछ किस किस चीज़ से लिख रहा हूँ तो वो समझिए वो है पेन ठीक अब वो लड़का जो था जो लड़का था वो लड़का कौन था तो मुझे पता चला वो लड़के का नाम क्या था श्याम था उस लड़के का नाम क्या था तो उस लड़की का नाम मेरे को पता चला क्या कि वो उस लड़की का नाम सुमन था वो फ्लावर जो मैंने देखा वो फ्लावर क्या चीज़ था तो उस फ्लावर को मैंने जब देखा तो मुझे वो फ्लावर रोज दिखा ठीक ऐसे ही अगर मैं पेन अगर लिख रहा हूँ तो उस पेन का नाम क्या दिखा मेरे को सेलो दिखा ठीक यानी और भी मैंने उसके आस चीज़ें देखी उस लड़के के पास क्या है तो उस लड़के के पास मैंने देखा क्या हेयर है ठीक है या फिर मैंने उसको दे उसके बगल में क्या चीज़ देखा तो स्टोन है स्टोन देखा मैंने उसने ज्वेलरी वगैरह भी पढ़ी हुई थी तो गोल्ड मैंने देखा उसके पास सिल्वर देखा सारी चीज़ें देखी ठीक अब वो लड़का तो कुछ बहुत सारे बच्चों के साथ था तो बहुत सारे बच्चों के साथ था तो उन बच्चों के मैंने देखा तो क्या था वो तो क्लास में था ठीक है क्लास में था इसी प्रकार बहुत सारे और भी जो चीज़ें हैं उन सबको हम बोल सकते हैं तो ये क्लास मैंने देखा फिर मैंने क्या देखा उसके अंदर कुछ कुछ गुण हैं क्या गुण हैं कि उसके हृदय में क्या क्या चीज़ है उसके हार्ट में क्या चीज़ है तो मैंने कुछ इमोशन को पाया वो इमोशन क्या पाया मैंने उसे आ, उसके दिल में प्यार भी उमड़ता है लव भी आता है वो किसी के प्रति नफरत भी करता है ठीक है सहानुभूति भी रखता है सिम्पथी सिम्पथी ठीक तो ये या उसे भूख भी लगती है तो मैं उसको बोल दूंगा हंगर तो ये जो सारे चीज़ें हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के क्या होते हैं नाम हैं तो जो नाम है वही तो नाउन है नाम को ही हम क्या बोलेंगे नाउन बोलते हैं अर्थात संज्ञा है यही हमारी क्या होती है संज्ञा होती है अब जो संज्ञा होती है क्या हम उसे अलग अलग कैटेगरी कैटेगरी में डाल सकते हैं कुछ चीज़ों देखते हैं तो क्या है बॉय अगर बोल दिया तो चाहे कितने भी सारे बॉय हैं सब के सब बॉय होंगे या गर्ल की अगर बात करता हूं तो सारे गर्ल्स होंगे ठीक है वो सब के लिए जो कॉमन होगा ठीक वो बॉय है गर्ल है फ्लावर फूल लेके आओ बोलूंगा तो कोई कोई भी व्यक्ति कुछ भी फूल लेके आ सकता है और मैं उसको उस समय ये नहीं कर सकता कि मेरे को ये फूल चाहिए था और हमने ये फूल ला लिया क्योंकि मैंने तो उसको क्या बोला था कि मैं फूल लेके आना अब अगर वो रोज लेके आता है चाहे गेंदा लेके आता है या फिर और कुछ भी फूल लेकर आता है वो मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने सिर्फ फूल की डिमांड की थी लेकिन जब मैंने ये बोलता कि मेरे को सिर्फ रोज चाहिए मेरे को सिर्फ रोज चाहिए तो वो पर्टिकुलर क्या करेगा रोज को ही लेकर आएगा रोज फ्लावर को लेकर आता है तो यह देखते हैं कि पहले तो कोई चीजें कॉमन होती है कॉमन होती है ठीक फिर उस कॉमन चीज़ों में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं किसी चीज़ को उसको पर्टिकुलर नाम देते हैं ठीक है पर्सनल नाम देंगे तो उसको बोलेंगे या इंडिविजुअल हम बोल दे सकते हैं किसी चीज़ का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रदान करते हैं तो वो उसका नाम हो जाता है ऐसी हर एक चीज़ चाहे वो ग्रुप में हो चाहे कोई वस्तु के रूप में हो चाहे एक फीलिंग के रूप में हो कहीं ना कहीं उसका एक नाम होता है जैसे मैं अगर किसी को प्यार करता हूं तो उस मेरी उस जो इमोशन जो पैदा हुई जो मेरी जो भावना पैदा हुई वो प्यार है उसका भी तो एक नाम है ना कि उसको लव कहते हैं अगर मैं गुस्सा मेरे चेहरे पे अगर हाव भाव बदल रहे हैं और मे, मेरे चेहरे में अगर गुस्सा दिख रहा है तो गुस्सा कैसे जाने कि कोई वास्तव में गुस्सा है उस गुस्से को क्या बोलते हैं एंगर बोलते हैं ठीक है एंगर बोलते हैं तो एंगर क्या है उस फीलिंग का ही नाम है ऐसी नफरत है 
लव है हेट है भूख लगी है वो भी हमारी एक फीलिंग है उस फीलिंग का नाम भूख हमने रखा हुआ है तो हर एक चीज जिसका अपना एक नाम होता है संज्ञा कहलाता है तो संज्ञा का मतलब क्या हुआ या नाउन का मतलब क्या हुआ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग अब चाहे वो जगह के भी नाम की अगर बात कर दें तो जैसे ये बिलासपुर है तो इसका अपना एक नाम तो है ठीक है या फिर रायपुर या छत्तीसगढ़ कुछ भी बोले हर एक जगह का अपना एक नाम होता है वो भी क्या कहलाएगा हमारा नाउन के अंतर्गत ही आएगा नाउन की कैटेगरी में आएगा आइए नाउन के प्रकारों को भी हम समझते हैं आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की नाउन्स के जो टाइप्स होते हैं बेसिकली पांच प्रकार के होते हैं सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन क्या है किसी भी इंडिविजुअल अर्थात जो कोई भी अकेला होगा चाहे वो अकेला कौन हो चाहे व्यक्ति हो मतलब पर्सन हो चाहे कोई वस्तु हो ठीक है कोई चीज़ हो या फिर कोई जगह हो यानी यानी कोई भी इंडिविजुअल जो अकेली कोई भी चीज़ चाहे वो पर्सन हो चाहे प्लेस हो चाहे कोई थिंग्स हो ठीक वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है तो देखिए यहाँ एक व्यक्ति का नाम दिया है अगर मैंने श्याम बोला या सुमन बोला तो किसी व्यक्ति का नाम है इंडिविजुअल है या ऐसी कोई जगह की अगर बात करता हूँ तो जैसे बिलासपुर अपनी जगह की नाम है या फिर फ्लावर जो है इतने सारे फ्लावर में मैंने एक फ्लावर की बात की उस फ्लावर का नाम क्या है रोज़ है या ऐसी एक पेन है बहुत सारे पेन में मैंने एक पेन की बात करी की है एक ब्रांड की बात की है सेलो की तो ये सारे जब किसी एक चीज़ को बताते हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी को बताएंगे तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है वहीं कॉमन नाउन की अगर बात करता हूँ तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जो कॉमन हो हर एक चीज़ के लिए प्रयुक्त होता हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ लड़का बॉय अगर मैं बोलता हूँ तो बॉय किसी लड़के को बुलाओ ऐसा अगर बोलूँगा तो कोई भी लड़का कोई भी लड़का आ जाएगा ठीक है तो वो सबके लिए कॉमन है मैंने क्लास में बोला कि लड़के खड़े हो जाओ तो सारे लड़के खड़े हो जाएंगे क्यों क्योंकि जितने लड़के होंगे सभी के सभी इस कैटेगरी में आ जाते हैं लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि सिर्फ श्याम खड़ा हो तो इसका मतलब क्या है कि जिस जिसका नाम श्याम होगा उस क्लास में वो व्यक्ति खड़ा होता है ऐसी गर्ल ठीक बॉय के समान गर्ल भी क्या है हमारा कॉमन नाउन है सारी लड़कियों के लिए कॉमन क्या हो जाएगा गर्ल वर्ड हो जाता है लेकिन उस गर्ल में से किसी एक लड़की को अगर मेरे को पॉइंट आउट करना है एक लड़की को समझिए उसको अलग से दिखाना है तो मैं उसको उसका नाम लेकर बोलूँगा ऐसी स्टेट ठीक है स्टेट का मतलब होता है राज्य अब राज्य तो इतने सारे भारत में अट्ठाईस राज्य हैं वर्तमान में नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं तो अट्ठाईस राज्यों को केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया मतलब सारे राज्यों को निर्देश दिया लेकिन अगर बात करते हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ को निर्देश दिया तो छत्तीसगढ़ हमारा क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो जाएगा और स्टेट जो वर्ड होता है वो हमारा क्या हो जाता है कॉमन नाउन हो जाता है ऐसी कंट्री विश्व में एक सौ बयानवे तिरानवे से अधिक के आसपास देश हैं और उन सारे देशों का अपना अपना नाम है तो जो अपना अपना नाम होगा वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा और सिर्फ कंट्री की बात करेंगे नेशन की बात करेंगे वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है इसी प्रकार नाउन का जो थर्ड टाइप होता है उसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है जो हमेशा कलेक्टिव फॉर्म को बताए अर्थात ग्रुप को डिनोट करता हो ग्रुप को बताता हो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं जैसे पीपल पीपल का मतलब क्या होता है ये हमेशा ग्रुप ऑफ पर्सन को बताएगा लोगों के समूह को पीपल बोलते हैं तो ये प्लूरल हो गया ठीक अब ये सिंगल सिंगल भी होता है अब इसके दो यूज होते हैं सिंगल और प्लूरल दोनों उसको यूज किस रूप में हम करते हैं ये उस, उस समय के सिचुएशन पर डिपेंड करती है तो जैसे पीपल है तो ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन की अगर बात करता हूं तो वहां हम पीपल का यूज करते हैं ऐसी क्लास क्लास का मतलब क्या होता है एक क्लास है लेकिन वो एक क्लास कैसे बनी बहुत सारे स्टूडेंट से मिलकर बनती है यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से मिलकर बनी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके जो समूह है वो क्लास का निर्माण करते हैं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स यानी बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं एक टीम बनाते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स बहुत सारे जो सैनिक होंगे सिपाही होंगे वो क्या बनाते हैं एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और एक समूह बनाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग आर्मी फिर बंच ग्रुप ऑफ ग्रेप्स अंगूर का जो गुच्छा होगा ठीक है अंगूर बहुत सारे अंगूर आपस में जब जुड़ते हैं तो उसको बंच कहा जाता है तो उस गुच्छे को एक गुच्छे को बंच कहा गया ऐसी ग्रुप ऑफ पर्सन को हम क्राउड भी बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को क्राउड बोलते हैं जब बहुत सारे लोग आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब तो उसको क्राउड अर्थात भीड़ कहा जाता है तो ये सारे के सारे क्या है 
किसी न किसी ग्रुप के नाम है तो इस ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं इस ग्रुप के नाउन को हम कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं नाउन का चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है नेम ऑफ एनी मटेरियल मतलब कोई भी एक पदार्थ होगा मटेरियल मतलब पदार्थ ठीक है पदार्थ का कोई भी नाम क्या होता है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है जैसे क्या गोल्ड है सिल्वर है डायमंड है शुगर है साल्ट है स्टोन है वाटर है ऑयल है मिल्क है और कोई भी पदार्थ एक्स्ट्रा एक्स ठीक है कोई भी पदार्थ जिसका अपना एक नाम होगा सभी के सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे हालांकि मटेरियल नाउन क्या है इसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत कर सकते हैं लेकिन चूंकि एक मटेरियल के रूप में भी होते हैं इसलिए इसको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है उसको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं ठीक है तो याद रखिए कोई भी मटेरियल का नाम क्या होगा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है नाउन के चौथे प्रकार के रूप में ऐसी पांचवा जो प्रकार होता है नाउन का उसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है नेम ऑफ एनी फीलिंग ठीक है आपके अंदर अगर कोई भी प्रकार की फीलिंग उत्पन्न होती है आपके अंदर कोई भी ऐसा गुण आता है ठीक है जो आपके अंदर है जिसको आप छू नहीं सकते सिर्फ महसूस करते हैं वो सारे के सारे चीज़ क्या होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं अर्थात ये बियॉन्ड होती है पर एक तरह से आपके जो पहुंच से परे होती है तो जो परे चीज होती है अर्थात जिसको आप सिर्फ महसूस करते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं ये आपके कहीं मैंने आपको यहाँ लिख दिया ना नेम ऑफ फीलिंग्स यानी आपकी फीलिंग्स का कोई भी एक कोई भी इमोशन है उसका जिसका अपना नाम होगा सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे जैसे लव ठीक है अगर मेरे अंदर आपको अगर लव महसूस हो रहा है तो उस फीलिंग का नाम है ना ठीक है या एंगर मेरे अंदर का गुस्सा है तो गुस्से को मैंने एंगर बोला है ठीक है सिंपति सहानुभूति मेरे अंदर पैदा हो रही है किसी के प्रति तो उस फीलिंग का मैंने नाम दिया है सहानुभूति या सिंपति तो वो भी एक क्या है एक नाउन है इसी प्रकार हंगर अगर मेरे को भूख लग रही है मेरे पेट में अगर कुछ महसूस हो रहा है तो मैंने उसको क्या बोला हंगर बोला है भूख बोला है तो उस फीलिंग का नाम क्या है मैंने हंगर बोला ठीक तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं चाहे लव हो एंगर हो सिंपति हो अंगर हो हेट हो जो भी आपके अंदर फीलिंग उत्पन्न होती है ठीक है आपके अंदर जो गुण उत्पन्न होता है या जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी ऑनेस्ट ठीक है ये एडजेक्टिव है लेकिन ऑनेस्टी ईमानदारी एक अंदर गुण है आपके अंदर जिसको आप दिखा नहीं सकते ठीक सिर्फ महसूस करा सकते हो तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है नेम ऑफ एनी फीलिंग ठीक मटेरियल नाउन का मतलब क्या हुआ नेम ऑफ एनी मटेरियल कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ नेम ऑफ एनी ग्रुप किसी भी ग्रुप का नाम होगा तो वह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा नेम ऑफ मटेरियल मतलब वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा नेम ऑफ फीलिंग्स अर्थात वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा इसी भी नेम ऑफ एनी कॉमन चीज चाहे वो फ्लावर हो या फिर और कोई भी बॉय हो गर्ल हो तो ये सारी चीज़ों के लिए कॉमन होगा ठीक तो कॉमन चीज़ों का जो नाम होगा वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है और नेम ऑफ प्रॉप एनी इंडिविजुअल चाहे वो प्लेस पर्सन और थिंग कुछ भी होगा वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा आई होप नाउन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके थैंक यू वेरी मच नाउन को दो अन्य भागों में भी बांटा जा सकता है दो अन्य भाग कौन कौन से होंगे एक होगा काउंटेबल और दूसरा होगा अनकाउंटेबल काउंटेबल का मतलब होता है गणनी अर्थात जिसको गिना जा सकता है अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनी अर्थात जिसको गिना नहीं जा सकता ठीक है गणनी मतलब संख्या के रूप में होगी अगणनी मतलब मात्रा के रूप में होगी अब ये देखिए इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं तो पेन है पेन को आप गिन सकते हैं पेंसिल है बॉय है गर्ल है चेयर है बुक्स है पेन और कुछ भी है इसी प्रकार स्टार अब स्टार स्टार की अगर बात की स्टार में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है क्योंकि अनगिनत बोल देते हैं स्टार जब आकाश में हम देखते हैं तो स्टार हमको अनगिनत देखते हैं लेकिन अनगिनत जरूर होते हैं लेकिन उनको भी गिना जा सकता है आप जितने भी स्टार देखते हैं कहीं ना कहीं उसको गिन सकते हैं एक स्टार दो स्टार तीन स्टार चार स्टार ऐसे करके आप उसको गिन सकते हैं इसलिए स्टार क्या है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है भले ही वो अनगिनत हो ठीक इसी प्रकार अगणनी की अगर बात करते हैं तो शुगर अब उसको एक शुगर दो शुगर तो बोलते नहीं है बल्कि क्या बोलते हैं मात्रा के रूप में बोलते हैं एक के जी दो के जी एक ग्राम दो ग्राम ऐसे करके ऐसी वाटर है ऑयल है लव है एंगर है मिल्क है ये सारे के सारे मात्रा के रूप में होते हैं कम ज़्यादा होता है प्यार कम है ज़्यादा है 
ठीक है मात्रा के रूप में हुआ गुस्सा ज़्यादा है कम है ये भी मात्रा के रूप में हुआ तो जो मात्रा के रूप में होता है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ऐसी मनी अब मनी को लेकर कन्फ्यूज़न ये होता है कि मनी तो है मनी मतलब पैसा अब पैसे की अगर बात करते हैं तो क्या होता है पैसे का तो लोग गिन सकते हैं ऐसा करके बोलते हैं लेकिन मनी जो वर्ड है एक्चुअल में क्या है राशि को बताता है और कभी भी आप ऐसा उसको नहीं बोलते कि एक मनी दो मनी वन मनी टू मनी थ्री मनी गिव मी वन मनी टू मनी थ्री मनी ऐसे करके हम उसको नहीं बोलते इसलिए हमेशा मनी क्या है मात्रा को ही बताता है ठीक है मनी जो है मात्रा को ही बताता है तो मनी हमारा क्या हुआ अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है वहीं स्टार की अगर बात करता हूँ तो ये काउंटेबल नाउन क्योंकि स्टार को हम वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार करके बोल सकते हैं लेकिन मनी को वन मनी टू मनी थ्री मनी करके नहीं बोलते हैं तो इस तरह से नाउन के दो और क्लासिफिकेशन एक काउंटेबल नाउन है और दूसरा क्या है अनकाउंटेबल नाउन होता है